Bienvenue sur cette euh, deuxième partie. Nous allons continuer ouais, la ouais. réalisation du relooking. Donc vraiment très pratique cette petite visseuse euh, qui vient en complément d'une grosse visseuse. L'idéal des petits coins. Si vous avez également des, par exemple, des glissières de tiroir à les poser dans des endroits pas possibles. Si votre main passe à plat, XO passera. Vous voyez la hauteur d'une main à peu près et si vous prenez une visseuse standard euh, classique et même sans son porte outil euh, ça passe pas hein. vous allez avoir des difficultés de visser vous allez visser en biais abîmer la tête de vis voire euh, ne pas visser correctement voilà donc euh, bah, mon panneau étant trop étroit euh, pour la largeur du, du cadre hein. on ne va pas l'allonger on va utiliser deux morceaux de chaîne du quadrillage euh, qui a été démonté au début et on va les coller de chaque côté afin de cacher les parties manquantes bien coller et puis ça suffira il n'y a pas besoin de mettre de vis il n'y a aucune charge sur ces deux éléments de bois la colle fera le, le boulot voilà ben, il est temps de passer euh, à la pose des deux tablettes hein. On visse les, les tasseaux pour euh, effectuer un vissage par l'arrière. Toutes les vis sont cachées. Quand ça sera terminé, on ne verra rien. Comme c'était découpé à l'aide d'un et tracé à l'aide d'un gabarit, euh, une pige, la précision est parfaite. J'utilise une lame de scie Bosch. Euh, à denture euh, cintrée ce qui réalise euh, des coupes parfaites sur de l'aggloméré contreplaqué ou autre Et de plus cette lame a des, des talons anti recul derrière la dent voilà encore des endroits exigus pour visser et la petite visseuse ben, vient bien à point parce que sinon euh, avec la grosse il aurait fallu s'y prendre différemment et monter un tasseau, une planche, là on peut tout faire après pas de problème, XO passe partout je le répète, si votre main passe à plat XO passera voilà, deux, deux vis de chaque côté suffisent, hein. ce sera en appui donc c'est pas la peine de d'en mettre de trop donc là on fait toujours attention quand on visse par l'arrière d'avoir des vis de bonne dimension pour éviter de passer à travers voilà en gros plan les les fixations toujours avec cette visseuse qui qui passe partout et on peut la tenir de différentes façons ça fonctionne voilà continuer les fixations voilà les tablettes sont fixées la tablette du fond est bien maintenue un petit tasseau central pour éviter qu'elle se cintre il est temps de passer à la réalisation des patères donc euh, j'ai découpé euh, un vieux morceau de chaîne pour en faire une pièce euh, carrée et lui réaliser une, une onglet une coupe d'onglet à 45 degrés donc j'ai réalisé un petit support sur le 
sur le chariot de la scie pour faire des coupes d'onglet. Je n'ai pas de scie radiale donc on fait avec les moyens du bord. Voilà donc une découpe avec un gabarit. De cette façon tous les morceaux ont exactement la même longueur. Voilà, ici j'ai réalisé les, les parties arrière des patères qui elles ont, ont une dimension qui sera spéciale pour masquer tous les trous et les taches de rouille qui ne peuvent pas être enlevées du, du chêne. Voilà, on pense tout ça pour affiner. Il est temps que je me fabrique une ponceuse circulaire sur socle. Mais vous voyez, avec une ponceuse vibrante, légèrement serrée dans les taux, on arrive quand même à faire ce qu'on veut. Voilà, je n'utilise plus trop les patins à poncer euh, du commerce parce que on trouve rarement des patins résistants. Donc j'ai du du rouleau de papier de verre et je découpe à mes besoins c'est j'oserais dire 5 à 6 fois plus résistant que les petites les petits patins vendus dans le commerce hein. voilà il suffit de changer on change de grain on passe avec du du 120 et on va fignoler les les coins tous les coins seront cassés c'est-à-dire poncer, ce qui améliore la tenue du, du vernis au final. Voilà, les deux pièces vont être collées ensemble avec un espèce de petit gabarit euh, de latte, de serre-joint et des petites cales qui permettront de centrer correctement la pièce de bois et qui permettront de de faire une première fixation à la, à la cloueuse faire des premières fixations de cette façon à la cloueuse ça, ça permet de de bien maintenir la pièce qui sera vissée après sur le support la visseuse ayant une la cloueuse fixe instantanément et évite les bouger voilà après il suffit de, de visser on a l'impression que c'est une manœuvre supplémentaire mais c'est un gain de temps puisque après une fois que c'est cloué collé euh, vous avez déjà une pièce qui est bien fixée les vis viendront compléter bon ben il est temps à nouveau d'affûter le petit racloir parce que euh, il y a encore pas mal de, de tâches euh, sur le secteur où je vais devoir poser les nouvelles patères. Donc on va enlever au racloir le maximum de tâches afin d'avoir une finition correcte. Voilà, présentation des patères. Euh, C'est bon, ça masque bien l'ensemble le, des anciens trous. Et en posant, je me suis aperçu que les patterns n'étaient même pas alignés sur le, sur le porte-manteau. Il y avait au moins 5 cm d'écart en hauteur. Donc voilà, là je pose des, petites, euh, des petits supports qui seront positionnés d'équerre. La même chose, je reporte la même chose de l'autre côté. Pensez à utiliser des supports, des tasseaux, des butées, afin de faire vos réglages. Et quand vous posez la pièce, bah, il suffit de la poser euh, et de la visser. Il n'y a plus à chercher. Si c'est bien aligné, un petit coup d'œil final. Quatre clous à la cloueuse, les clous posés en, posés, euh, en diagonale. Enfin, diagonale à la incliné pour une meilleure, euh, une meilleure accroche voilà derrière euh, perçage du, du trou pilote fraisage avec XO Alors on, on fraise profond ça cachera la vis complètement 
Alors là, la vis va devoir prendre l'épaisseur du, du porte-manteau, l'épaisseur de la cale arrière, de la patère, et se visser dans la patère elle-même. Donc les vis sont assez longues. Du 45. Voilà. Là, j'ai équipé XO d'un porte-embout euh, que je viens d'acquérir, un porte-embout qui, qui évite de perdre les embouts quand on retire la visseuse. Très pratique. Si vous n'avez pas cet outil, achetez-le. Ça évite quand on est en train de visser dans des endroits délicats ou ça arrive souvent quand l'embout le, est bien a bien l'empreinte de la vis, euh, ben il reste coincé dans la vis et quand vous le ressortez, l'embout tombe. Voilà, toujours un prépositionnement et on cloue. C'est des clous de 16 gauges, des clous de finition. avec des têtes assez fines pour tout ce qui est meubles, c'est très pratique ça laisse quasiment pas de traces quand c'est bien réglé voilà nouveau fraisage et puis le, le savon qui va bien et bien sûr le trou pilote puisqu'en plus là dans la patère je me trouve dans du bois de boue hein dans le chêne en bout voilà de cette façon aucun risque d'éclater le bois seule la, la vis rentre en douceur voilà petit essai intermédiaire euh, juste pour le fun on passe aux fixations hautes même chose, hein, on pose des, poser des tasseaux, des repères, euh, ça prend 30 secondes. Vous pouvez peaufiner les réglages. Et puis derrière, quand vous posez les éléments, euh, vous êtes sûr qu'il n'ira pas plus bas. Voilà, toujours un prépositionnement et un clouage. Bon, bien sûr, on peut se passer de tous ces outils. Hein. Vous pouvez euh, tout simplement attaquer le vissage directement. Euh, mais quand on a les outils, on les utilise. Donc, ne vous dites pas, je peux pas faire ça, j'ai pas tel outil, j'ai pas tel outil. Euh, si vous n'avez qu'une perceuse et une visseuse, euh, ou, une, ou une qui fait les deux, vous pouvez tout faire avec hein, les sciages à la scie circulaire. Et ben, si, si vous avez du chêne. Euh, vous faites vous même si vous n'avez pas vous achetez euh, en grande surface de bricolage des des bois de chêne pré découpés il vous suffira de faire une coupe d'onglet donc vous pouvez absolument faire avec des outils vraiment basiques hein. ne pas penser que parce que j'ai utilisé une cloueuse euh, ça va être compliqué à faire j'ai utilisé pour mon confort personnel Donc euh, n'hésitez pas quand vous bricolez, euh, même quand vous voyez que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup d'outils. Il est souvent possible de faire avec de petits moyens. Le but étant de d'avoir envie de le faire. Alors le côté pratique aussi avec cette petite visseuse, dans, du, dans des, des, des vissages un peu délicats comme ceci, c'est qu'elle ne tourne pas très vite. Donc on peut arriver euh, en douceur pour les vissages. Maintenant, euh, pour poser le, le central, mais on ne va pas se casser la tête à prendre des mesures. Il suffit de poser un, une règle en bois euh, entre les deux autres et le support est tout fait. Le petit confort avec la cloueuse. 
Le Wasbosch qui marche à merveille. Et comme d'hab, le trou, le trou pilote, le fraisage. Et XO est toujours en service. XO5 de Bosch. Elle n'a subi qu'une seule charge. Et on aura dépassé euh, au final, euh, avec le, le petit montage précédent, on aura dépassé les 60 vis. Et euh, beaucoup de fraisage. Voilà, bien les, les trois patères sont fixés. Un petit coup d'œil euh, de face. Bon, bah c'est un peu ce qu'on ce qu'on voulait au départ, donc euh, c'est parfait. Les trois tablettes, les cinq patères, c'est parfait. Voilà, maintenant il est temps de passer au aux finitions. Là, je vais commencer par euh, casser tous les coins. Quand je dis casser tous les coins, euh, c'est euh, poncer l'angle. Euh, ce qui va permettre au vernis euh, une meilleure adhérence, c'est d'éviter de se casser sur les angles. Un angle est toujours très difficile pour de la peinture. Donc toujours casser l'angle, plus ou moins fort, suivant le, le goût, mais au moins le casser. Donc tous les bois vont devoir être euh, poncés de cette façon et de préférence à la main. À la machine, vous allez donner des coups un peu trop violents. Voilà, on protège le meuble... Euh, qui, qui fera partie d'une prochaine vidéo c'est un meuble en deux parties avec des rabattants meuble de scie euh, meuble de défonceuse et quand l'ensemble est réuni ça me fait un plan de travail immense de la taille d'un panneau de contreplaqué voilà les finitions eh ben c'est parti première couche de vernis acrylique euh, qui m'a totalement bluffé je n'avais jamais utilisé ce vernis et là j'en suis, euh, je ne veux pas dire tombé amoureux, <rire> mais, mais presque. Donc l'application la, du vernis, couche croisée, que ce soit la première couche ou la dernière couche, on croise quand les endroits s'y prêtent bien entendu, hein, les mini surfaces, euh, pas toujours facile à croiser, mais croiser, 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 une fois d'un sens, une fois de l'autre, une finition dans le sens du fil du bois. Donc ce vernis a euh, la particularité d'être à l'eau, sans odeur, il sèche très vite. Là j'étais à une température de 16 degrés et demi. C'est franchement une très belle finition. C'est un vernis euh, satiné, donc il y a, euh, qui donne un, un fini magnifique, vous voyez un peu ça c'est la première couche on, se, on ne voit absolument pas une trace de coup de pinceau ou quoi que ce soit j'oserais dire que ce vernis est magique très résistant à l'ongle voilà un petit coup de papier de verre très fin du 600 c'est un papier de verre euh, qui est à l'origine prévu pour être utilisé à l'eau sur les carrosseries de voiture donc ici on veut un fini très fin, donc euh, du 600, n'hésitez pas, prenez très fin, quitte à le remplacer régulièrement parce que ça s'encrase nettement plus vite, mais c'est bien mieux que du 280 euh, ou des papiers qui risquent de, de laisser des traces. Voilà, ponçage dans le sens du fil. Petite astuce au passage, quand vous avez des pinceaux, entre la première et la seconde couche, Laver les pinceaux, c'est une corvée. Il suffit de les mettre dans un sachet plastique. Peu importe, c'est un sachet de course qui n'est pas percé, bien entendu. De glisser la main dessus pour chasser l'air. D'enrouler le plastique. L'astuce fonctionne. Les pinceaux vont rester X jours. Et la peinture ne va absolument pas durcir. Là, quand vous déballez, vous avez votre pinceau qui est prêt à, prêt à fonctionner. Qui n'est pas mouillé, qui n'est pas... Euh, voilà. Deux couches auront suffi avec un ponçage donc au 600 au grain de 600 entre deux 
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce projet vous a plu. Et je reste à votre écoute pour toute question sous la vidéo. A très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous en remercie. Bon bricolage, à bientôt, bye bye.